Ok, kita masuk electronic configuration. Macam mana cara nak tulis electronic configuration? Kita boleh represent pakai dua cara. Satu adalah SPDF notation. Satu lagi adalah orbital diagram. So, sebelum menulis, kita kena tahu dahulu. Elektron tu nak isi bagaimana. So, bagaimana cara nak isi? Kita akan refer kepada beberapa rules. So, ada tiga rules yang kita akan ikut. Yang pertama, off power principle. So, dalam off power principle, dia bagi tahu elektron akan isi atomic orbital from lowest available energy level before occupying higher level. So, dia kata higher, bukan highest. So, macam mana cara awak nak buat daripada rendah ke tinggi, kita buat macam ni. So, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, lepas tu kita tinggalkan. Ada reason kenapa ditinggalkan ni. Eh? So, lepas tu 2P, 3P, 4P, 5P. Lepas tu tinggalkan pula 3D, 4D, 5D. Lepas tu 4F, 5F. So, dia akan jadi anak tangga macam ni. Okay. So, dari anak tangga tu kita akan tikam satu demi satu. So, tikam dari atas. Dari atas menyerong apa yang kena itulah dia punya susunan dia dahulu. So, yang dia arrow itu akan kena dengan 1S. So, maka 1S adalah the lowest. Lepas tu, arrow datang lagi. Ni macam ibarat hujan. Timpa ke 2S. So, hujan datang dari tenggara ke barat daya ni. Okay, so 2S. Lepas tu, habis. Tikam pula turun lagi ke 2P lepas tu tikam lagi sambung eh make sure dia sambung 2P lepas tu 3S tu tak ada siapa dah turun pula 3P turun lagi 4S turun lagi tak ada siapa lepas tu 3D 4P 5S and so on Ok, so itu cara dia. Kalau awak, awak tak nak memorize yang ni, awak boleh pakai cara ini. So, mana-mana pun diterima. So, susunan dia akan jadi macam ni. 1S, 2S, 2P, 3S, 4, 3P, 4S, 3D and so on. <coughs> so, itulah Afbaw punya principle. So, Afbaw punya principle ni ada related to quantum number. So, kita nak tengok pula quantum number. So, ini rule pertama. Kita pergi pula kepada set of four quantum number untuk memahami berapa banyak elektron boleh masuk dalam satu orbital so principle quantum number n n ini rujuk kepada shell eh? so shell di mana elektron berada di dalam shell tu ok di dalam shell bukan di atas shell eh? so angular momentum ataupun kita panggil sebagai L so L ini dia punya formula dia from zero until n minus 1. So, jika diberi N sama dengan 4. L kamu adalah from 0. L equal to 0 lagi. L equal to 1 lagi. L equal to 2 lagi. L equal to 3. Kan? Dari kosong sehinggalah N tolak 1. So, 4 tolak 1 daripada kosong sehingga L equal to 3. So, L mereka adalah terpisah. Bukannya bersama-sama. Okay, kenapa L terpisah? Sebab satu L ini refer kepada shape of orbital. Okay, so nombor-nombor ini merujuk kepada shape of orbital. So, bila nombor dia adalah 0, ini merujuk kepada S. Ataupun saya letak kat sini lah. Ini adalah S orbital. Okay. Jika L equal to 1, ini merujuk kepada P orbital. Jika L equal to 2, ini merujuk kepada D orbital. Jika L equal to 3, maka F orbital. Okay, inilah SPDF kamu. Okay. So, ingat SPDF dia start daripada kosong. Okay, so ini adalah shape of orbital. Macam mana pula bila kita masuk magnetic quantum number? So, magnetic quantum number, formula dia adalah daripada positif L until negatif L ataupun negatif L until positif L. So, dia merujuk kepada L secara berasingan. So, di sini awak ada L equal to zero. Kita ambil balik. L equal to zero. Maka, M awak adalah 
Positif L until negatif L. Positif kosong sampai negatif kosong, kosong je lah. M sama dengan kosong. P. M dari negatif 1, kosong sehingga positif 1. So, ada 3 orang kat situ. L ikut tu tu, maka M awak akan jadi positif, sorry, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Okay, itu dia punya number dia. Apa yang dimaksudkan dengan M? M ini merujuk kepada bilangan shape yang awak ada di dalam satu-satu bentuk. Bilangan shape. Eh? So, M. Contoh bila L sama dengan kosong, maka M sama dengan kosong. So, ada berapa number? Ada satu sahaja. So, S awak hanya ada satu shape sahaja. Okay, so S shape bentuk dia bulat. Untuk L equal to 1, M dia awak akan dapat negative 1, 0, positive 1. Maka shape awak ada banyak mana number? Ada 3 number, maka ada 3 shape dekat situ. Apa yang dimaksudkan dengan 3 shape ni? L sama dengan 1, 1, maka ini adalah P orbital. So awak akan ada PX. PY, PZ. Itulah shape dia. So, shape awak boleh rujuk kepada nota kuliah. Eh? PX, PY, PZ ni. Okay. Jika L ikut tu tu, berapa banyak shape awak ada? Awak ada, mengikut number, ada 5 number. So, ada 5 shape kesemuanya. So, D, XY, D, YZ, D, XZ, D, X squared minus Y squared dengan D, Z squared. So, cukup 5 number. Okay, so sama juga dengan F. So, F awak akan dapat tujuh nombor, maka tujuh bentuk. Okay, dan elektron spin quantum nombor S awak hanya ada plus half dengan minus half sahaja. Bermaksud, dalam satu bentuk, dalam satu bentuk kamu ni, satu shape ni, satu bentuk hanya boleh ada dua elektron sahaja boleh masuk. So, untuk S ada satu shape saja, maka bilangan dia Dua elektron total maksimum. Okay. Untuk P, ada tiga shape. Satu shape boleh masuk dua elektron. So, dua elektron, dua elektron, dua elektron. Maka total up, awak akan dapat enam elektron. So, tiga shape bermaksud enam elektron. Kalau lima shape, sepuluh elektron. So, D boleh masuk sehingga sepuluh. So, that's why lah bila awak buat electronic configuration nanti ni, Untuk SPDF notation, S maximum S2. P maximum P6. 6. Dia rujuk kepada bilangan maksimum. 3 bentuk. D ada 5 bentuk. Maka elektron D10. F ada 7 bentuk. Maka F awak adalah 14 elektron. Maximum. Okay, boleh dapat yang tu. So, kalau boleh dapat yang tu, kita akan pergi macam mana cara nak Melukis SPDF notation. So, kita dah buatlah rule tadi ni. So, katalah diberi oksigen O, 8. Saya buat O kat bawah tadi ni. So, O ada 8 elektron. So, SPDF merujuk kepada ni. So, 1 S berapa elektron boleh masuk? S, 2 sahaja. So, 1 S, 2 baru 2 elektron. Ada 8 awak nak masuk. Rujuk lagi. 2 S, next. 2S, S boleh masuk 2 lagi. Lepas tu, refer. 2P. 2P boleh masuk sehingga 6. Tetapi sekarang ni, ada 4 dah. Tinggal lagi balance 4. So, 2P, 4. Boleh eh? So, kalau ada lagi, boleh masuk lagi. So, orbital diagram awak boleh buat. Dia nampak macam ini. Tetapi, elektron kita tak letak di atas sebagai sub superscript kepada P, S ataupun D. Kita letak di bawah. So, 1 S, 2 S, 2 P. Di mana P, awak tadi ni ada berapa bentuk P? Ada 3 huruf, ada sorry, ada 3 number, maka ada 3 kotak ataupun 3 line. So, awak boleh refer kepada kotak ataupun line mewakili satu kotak adalah satu bentuk. So, ini adalah 2P. Ini adalah 2S. So, 2S ada satu saja number M. Maka, satu saja kotak. 1S pun S hanya ada satu saja. 
number untuk n maka satu kotak. So 1s di mana elektron nak masuk? Elektron tak boleh letak di atas kepala, awak letak di atas kotak atau di atas line. So 1s katalah untuk magnesium let's say. Ada 12 elektron. So 1s spin up satu, spin down satu. Siapa yang bagi tahu? Rule seterusnya. Okey, so Pauli bagi tahu dalam satu kota ataupun dalam satu line atas satu line, let's say 2s satu kota boleh masuk dua elektron di mana dua elektron tu mesti berbeza spin. Okey, sebab dua elektron tidak boleh berada di dalam satu kota yang sama-samanya spin bersama-sama. Okey, tak boleh dua-dua spin yang sama. Okey, itu Pauli bagi tahu. So bila awak nak masuk dalam kotak, mesti satu up, satu down. Okey, yang ni pun sama, satu up, satu down. Dalam kotak pun sama saja atas line. 2s pun sama, satu up, satu down. Ini pun satu up, satu down. Okey, boleh eh? Lepas tu dah ada 4. Tinggal lagi 8. So kita nak masuk 2p. Sekarang ni tupi awak ada tiga kotak. So bila awak masuk saja tiga kotak, tiga kotak yang bersama-sama ini kita panggil sebagai degenerate orbital di mana semua kotak ini sama sahaja energi dia. So P orbital ada tiga kotak, D orbital ada lima kotak. So kotak-kotak ini semua kotak mewakili orbital D dan mereka mesti sama energi. So bila awak nak masuk, awak mesti Fill in singly first with the same spin before they pair up. So, kalau nak masuk, mesti satu, dua, tiga. Bagi penuh dahulu tiga-tiga, sama spin. Lepas tu barulah empat, lima, enam. Okay. Sama juga dengan D. D pun sama. Kalau awak nak masuk spin down dahulu, boleh? Spin down, spin down, spin down, spin down, spin down. Make sure semua full, barulah kamu nak pair up. Okey, siapa yang bagi tahu? Itu adalah Hans rule. Okey, so sekarang awak nak masuk 2P. 2P ada lagi 8. So 1 2 3 4 5 6. 6 ada balen lagi 2. So kita tengok orbital seterusnya lepas 2P adalah 3S. So 3S letak satu lain jauh. 3S masuklah lagi 2 elektron. Okay, kalau ada satu kotak, terus spin up, spin down. Kalau ada lima kotak, make sure singly first before pair up. Okay. So, yang ni pun katalah ini adalah oksigen tadi. Oksigen ada lapan. So, 1S2, 2S2, 2P, 1, 2, 3, 4. Cukup. 2P4. Okay, itu untuk oksigen. Ini untuk magnesium. Okay, boleh nak? Okay, so itu roughly macam mana electronic configuration relate dengan rules dia. Okay, so berhenti sampai situ.